ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ പ്രഭാതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലുമൊക്കെ ഓരോ തവണയെങ്കിലും മിനിമം പറയാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇസ്തിഗഫാറിന്റെ ദുഹയില്ലേ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗഫാർ എന്ന ദുഹായിൽ അള്ളാഹുമാൻ ഇത് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും മനഃപ്പാടമുള്ളതും മനഃപ്പാടമാക്കേണ്ടതും തെറ്റുകൂടാതെ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതും അർത്ഥവും ആശയവും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഡെയിലി മിനിമം രണ്ട് തവണയെങ്കിലും പറയേണ്ടതുമായ ദുഹയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പല വേദികളിലും ഇവിടെ വെച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തഫാർ പാപമോചന തേട്ടങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത ആരെങ്കിലും ഇത് പകൽ സമയത്ത് അർത്ഥവും ആശയവും വളരെ ദൃഢമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢമായ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തവണ പകൽ സമയത്ത് പറഞ്ഞ് രാത്രിയാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അവൻ മരിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗക്കാരനാണ് രാത്രിയിൽ ഇത് ഒരു തവണ മനസ്സറിഞ്ഞ് അതിൽ പറയുന്ന ആശയങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിച്ച് അതിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ച് രാത്രിയിൽ ഒരു തവണ അവൻ പറഞ്ഞ് പ്രഭാതമാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫഹുവമിൻ നഹിലിൽ ജന്ന അവനും സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നമുക്ക് സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ദിക്കറാണ് ദുഹയാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തഫാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന ഇത് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്കണം ഇന്നത്തെ പകലിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓരോരുത്തരും പ്രഭാതത്തിലേക്ക് പകലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അങ്ങട് പറഞ്ഞേക്കുക രാത്രിയിലേക്കാണ് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുക ഏത് സമയത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ രാത്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പകലിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ മരണം സംഭവിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാനുള്ള മരണം വിധിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല മരണമാണ് മരിക്കുക എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അതിൽ പറഞ്ഞ ആശയത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യതയാണത് അതിൽ പറഞ്ഞ ആശയത്തിൻ്റെ ഗാംഭൂ ഗാംഭീര്യതയാണത് അള്ളാഹുമാൻ തറബ്ബി ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് അതിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു കാര്യം സംവദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോടിതാ സമ്മതിച്ചു പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതാ സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ നിന്നോട് സമ്മതിക്കുന്നത് നീ എനിക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഞാമത്തുകളെ മുഴുവനും ഞാൻ ഇതാ സമ്മതിക്കുന്നു റബ്ബേ നീ എനിക്ക് എത്രയാണ് തന്നത് നീ എനിക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളക്കണക്കിന് ഞാമത്തുകളാണ് നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ നിന്നോടിതാ സമ്മതിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ബാബു ഉപിതമ്പി ആ ഞാമത്തുകളൊക്കെ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതല്ല വേറെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്തുകളോട് നന്ദി കാണിക്കണേ അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ഞാമത്തുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്യണേ മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കുന്നവരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായി ശുക്ർ ചെയ്ത് ജീവിക്കണേ ശുദ്ധ ഖുർആൻ എമ്പാടും സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യമാണത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഞാമത്തുകൾ ധാരാളം തന്നു എന്ന് മനസ്സിലായാലേ എനിക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ തോന്നുള്ളൂ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതെന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ എന്തേ ഇങ്ങനെ എന്നല്ല എന്തേ റബ്ബേ നീ എന്നെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്നുമല്ല എന്തേ റബ്ബേ നീ എന്നെ പരിഗണിക്കാത്തത് എന്ന ആ പരാതിയുമല്ല 
ഈ ദുആയിൽ സർവവിശ്വാസികളും അള്ളാനോട് പറയുന്നത് നിന്റെ ഞമത്ത് നീ എനിക്ക് എത്രത്തോളം തന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇതാ അതൊക്കെ സമ്മതിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നിന്നോട് ശുക്ര കാണിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുള്ള പാപിയാണ് ഞാൻ എന്റെ കുറ്റങ്ങളെ എന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതാ സമ്മതിച്ചു പറയുന്നു രണ്ട് പോയിന്റ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും ഡെയിലി രണ്ട് ദിവസം അള്ളാനോട് എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാ നീ എനിക്ക് ചേരു തന്ന നിയമത്തിന് കൈയും കണക്കൂല ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാലോ നീ എനിക്കതൊക്കെ തരുന്ന എന്തിനാ നിന്നോട് നന്ദിയോടെ ജീവിക്കാനാ ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വളരെ പുറകോട്ടാ നീ എനിക്ക് ചേരു തന്ന ന്യായമത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനത്തിന് പോലും നന്ദി കാണിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പുറകോട്ട അള്ളാ പുറത്തു തരണം എന്റെ പാപങ്ങള് എന്റെ ന്യൂനതകള് എന്റെ പോരായ്മകള് എന്റേതായ ബാധ്യതാ നിർവഹണത്തിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പില് സമ്മതിക്കുകയാണ് അള്ളാ നീ എനിക്ക് ന്യായമത്ത് കുറെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് ശുക്രും വേണ്ട പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാ എന്നല്ല നമ്മളെ കൊണ്ടല്ല പറയിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ചാണ് പറയിപ്പിക്കുന്നത് നീ എനിക്ക് ന്യായമത്ത് എത്രയാ തന്നത് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച നന്ദി കാണിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയ പാപിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പാപത്തെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പറയുകയാണ് ആകയാൽ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാ നിന്നിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനം നൽകിക്കൊണ്ട് നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാതെ പാപം പൊറുക്കുന്നവരില്ലെന്ന് ദൃഢമായി മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിച്ചവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന ന്യായമത്തിനനുസരിച്ച് നിന്നോട് ശുക്ര കാണിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി ഈ സാധുവിനോട് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലോ ഇതാണ് രണ്ടു നേരവും നമ്മെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയിപ്പിക്കുന്നത്